வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் கல்வி தொலைக்காட்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமளவு அடைகின்றேன் இன்றைய நம் தரமகள் மாணவர்களுக்கான இந்த தமிழ்மொழியும் இலக்கிய பாடத்தில் இலக்கண பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக யா மைவேம் என்ற பாடத்தில் இருந்து உங்களுக்கான வினாக்களை தொகுத்து வழங்க வந்திருக்கின்றேன் அந்த வகையில் அதனுடைய முதலாவது பகுதியாக புணர்த்தி எழுதுக என்ற இந்த கேள்வியினூடாக நாங்கள் செல்லவிருக்கின்றோம் முதலாவது கேள்வியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஏன் சக எனக்கு என்ற சொல் தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இரண்டு சொற்களை நாங்கள் புணர்த்தி எழுதுகின்ற போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த முதலாவது சொல்லினுடைய இறுதியில் உள்ள எழுத்தையும் இரண்டாவது சொல்லினுடைய முதலாவது எழுத்தையும் கவனித்து அந்த இரண்டு சொற்களுக்கு இடையிலான தொடர்பின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் அதனை புணர்த்தி எழுத வேண்டியிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது சொல்லினுடைய ஏன் என்ற சொல்லில் காணப்படுகின்ற இன் என்கின்ற மையெழுத்தையும் அங்கால ரெண்டாவது சொல்லினுடைய ஏ என்கின்ற உயிரழுத்தையும் புணர்த்தி எழுதுகின்ற போது இன் சக ஏ என்ற சொல் நே என்ற உயிர்மை எழுத்தாக மாறுகின்றது அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த இரண்டு சொற்களையும் நாங்கள் தொடர்புபடுத்துகின்ற போது ஏ நெனக்கு என்ற சொல் உருவாகின்றது சரி பிள்ளைகள் அடுத்த கவனிங்க உனக்கு ஒரு மொழி அப்போ இதில் முதலாவது சொல்லிட்டு இறுதியில் பாருங்க கு என்கின்ற உயிர்மொழி எழுத்தும் அதோட ஓனா என்கின்ற உயிரழுத்தம் சேர்கின்றது இந்த இரண்டு சொற்களை நாங்கள் சேர்க்கின்ற போது உனக்கு ஒரு மொழி என்று விடைபெறும் சரி சரி அடுத்த கவனிங்க பிள்ளைகள் மூன்று சக என்பி என்கின்ற சொல் தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இரண்டு சொற்களை நாங்கள் சேர்க்கின்ற போது மூன்று என்பி என்கின்ற சொல் உருவாகின்றது அடுத்தது தாய் சக உண்டோ இதில் நாங்கள் இயனா என்கின்ற இந்த மெய்யெழுத்தையும் ஊனா என்கின்ற உயிரெழுத்தையும் சேர்க்கின்ற போது யூ என்கின்ற உயிர்மை எழுத்து தோன்றுகின்றது அப்போ நாங்கள் அதை நாங்கள் சேர்த்தெழுதும் போது தாயுண்டோ என இந்த சொல்ல சேர் அடுத்தது விடை தந்தேன் இப்போ இதில் நாங்கள் அப்படியே இயல்பாகவே இயல்பு புணர்ச்சி அழுதலாம் அப்போ விடை தந்தேன் என்ற சொல் அப்படியே வரும் சரி அப்ப நாங்க இப்ப என்ன செய்யக்கோம் பிள்ளைகள் இந்த சொற்களை நாங்கள் என்ன புணர்த்தி எழுதியிருக்கிறோம் ரெண்டு சொற்களை ஒன்றாக்கி அப்ப அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு தந்திருக்கேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே சேர்த்து எழுதப்பட்ட இந்த சொற்களை நீங்க என்ன செய்ய வேணும் தனித்தனியே பிரிச்சு எழுத வேணும் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது கேள்வியை கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அங்கில்லை அப்போ இந்த சொற்களை நாங்கள் பிரித்து எழுதும் போது கவனிக்க வேணும் இதில் எந்த இடத்துல நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம்ன்றது அப்போ இந்த சொல்லை நாங்கள் கவனித்தா இப்போ முதலாவது என்ன செய்யும் அங்கில்லை என்றது அங்கு அங்கு சக இல்லை என்ற சொல்லாக மாற்றம் அடையும் என்ன அங்கு சக இல்லை அடுத்தது கனை என்று அப்ப இதுல பாருங்க அந்த சொல்லில் நாங்கள் அப்படி என்ன செய்ய வேணும் இது ஒரு கனை சக என்று என்ற சொல்லில ஏனா ஏனாவாக என்ன செய்திருக்கு திரிவடைஞ்சிருக்கு அப்ப நாங்கள் அதை என்ன செய்ய முடியும் அப்படியே கனை சக என்று என்று எழுத முடியும் சரி அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் கண்ணிரண்டும் அப்ப இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு சொல் இதில் இருக்கிற ரெண்டு சொல்ல முதலாக கண்டுபிடிப்போம் கண் என்ன இரண்டு அப்போ அப்போ இதை பிரிச்சு எழுதி என்ன செய்வோம் கண் சக 
இரண்டும் என்று அழிவு கொள்ளுவோம் சரி அடுத்தது பாருங்க நாட்புறை அப்ப இதுல வந்து இல்லைன்னா என்கின்ற அந்த நாளில வர இல்லைன்னா என்கின்ற எழுத்து என்ன செய்யுது விட்டெண்ணாவாக திரிபடைஞ்சிருக்கு அப்ப அதுல நாள் சக புறை என்பதுதான் சரியான பதிலாக வரும் அடுத்த கவனிங்க பவள விதல் என்ன பவள விதல் அப்ப இந்த பவளம் போன்ற அவளுடைய இந்த இதழ்கள் அப்ப நாங்க அதை பிரிச்சவங்க சொன்னால் பவளம் சக இதழ் என்று சொல்லி வரும் சரிதான பிள்ளைகள் அப்ப நாங்கள் முதலாக வழி பார்த்து நாங்கள் எப்படி சொற்களை சேர்த்தெழுதுறன்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ ரெண்டாவது கழியில் பார்த்துக்கோம் என்ன ஏற்கனவே புணர்த்தி எழுதப்பட்டிருக்கிற சொற்களை எவ்வாறு தனித்தனியே பிரித்து எழுதுவது என்று சொல்லி அப்போ இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு அடுத்ததா பாருங்க நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது ஒத்த கருத்து சொற்களை தெரிவு செய்து எழுதுவேன்னு சொல்லி சரிங்க அப்போ உங்களோட பாலத்தின் அடிப்படையில் திறப்பட்டிருக்கின்ற இந்த ஒத்த கருத்து சொற்களை கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது குழல் ரெண்டாவது வதனம் மூன்றாவது நகை நாலாவது புவனம் அஞ்சாவது பவனம் அறா கன்னி ஏழாவது கன்னி எட்டாவது ஒழுக்கம் ஒன்பதாவது விழி பத்தாவது நசை என்ன அப்போ இந்த அடிப்படையில் என்ன நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னோம் முதலாக குழல் என்று தரப்பட்டிருக்கிற சொல்லக்கூடிய உத்தகரத்து சொல்ல நீங்கள் என்ன செய்வீங்கள் ஆ குழல் என்று சொன்னால் ஒரு என்ன கூந்தல் பெண்களுடைய கூந்தலை குறைக்கும் என்ன குழல் என்பது கூந்தலை குறைக்கும் இல்லை தலைமுடி பெண்களுடைய தலைமுடியை குறைப்பது தான் இந்த குழல் சரி அடுத்தது வதனம் இப்போ வதனம் என்பது எதனா குறைக்கும் பிள்ளைகள் என்ன வதனம் என்பது முகம் என்ன வதனமே சந்திர பிம்பமோன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு இது சொல்லுது என்ன பிள்ளைகள் அப்போ வதனம் வந்து அந்த முகம் வந்து சந்திரனுடைய பிம்பமாக காணப்படுகிறதாம் சரி இப்போ அடுத்தது நகை என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் நகை வந்து நாங்கள் ஆபரணமாகவும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது எங்களுடைய சிரிப்பாகவும் இருக்கலாம் சரி அப்போ ஆபரணம் என்று ஒரு குரல் அழிய கொள்ளுங்கள் அதை விட சிரிப்பு என்ன சிரிப்புன்னு சொல்லி கூட நாங்கள் பாவிச்சு கொள்ளலாம் சரி அடுத்தது புவனம் புவனம் என்று சொன்ன பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தை குறைக்கும் அப்போ புவனம் இந்த உலகங்களை குறைக்கிறது என்ன புவனம் மூன்று இருக்கு என்ன மேலகம் கீழகம் என்ன நாங்கள் வாழ்கிற இந்த பூலகம் சரி அப்போ மூன்று உலகங்கள் இருக்கிறபடியால் இப்போ புவனம் என்பது உலகத்தை குறைக்கும் சரி அடுத்தது பவனம் பவனம் என்ற என்ன சொல்லு விலைகள் பவனம் என்பது என்ன வீட்டை குறைக்கும் இல்லம் அல்லது காற்றையும் குறைக்கும் அப்போ இல்லம் என்பதை நீங்கள் பிரதானமாக குறித்து கொள்ள வேணும் அதை விட அது காற்று என்பதை கூற குறித்து கொள்ளலாம் சரி அடுத்தது கவனிங்க கண்ணி கண்ணி என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் கண்ணி என்று சொன்னால் மாலைய குறைக்கும் என்ன விலைய குறைக்கும் என்ன அப்போ பொறிய குறைக்கும் அப்போ கண்ணி வச்சு நாங்கள் மிருகங்களை பிடிக்கிறோன்னு சொன்னால் என்ன அதுக்குரிய பொறி வச்சு பிடிக்கிறது அப்போ மாலை என்று சொல்லலாம் அல்லது விலை என்று சொல்லலாம் அல்லது பொறி என்று கூட சொல்லிக்கலாம் சரி அது கன்னி கன்னி என்றால் என்ன பிள்ளைகள் ஒரு இளம் பெண்ணை குறைப்பது என்ன கன்னி என்றால் இளம் பெண்ணை குறைக்கும் என்ன சரி அடுத்தது ஒழுக்கம் என்ன என்ன பிள்ளைகள் நாங்களுடைய நட்பண்பு என்ன நாங்கள் நடக்கின்ற முறை அப்போ அது ஒழுக்கம் என்பதை நட்பண்பை குறிப்பதாக அமையும் சரி அடுத்தது விழி விழி என்ன என்ன பிள்ளைகள் எங்களுடைய கண் என்ன அப்போ விழி என்பதற்குரிய பொருள் என்ன நாங்கள் கண்ணை கொடுத்து கொள்ளலாம் சரி அடுத்தது பாருங்க நசை நசை என்று சொன்னால் இரண்டு பொருள்களில் வருகிறது நசை என்பது ஆசை என்ற சொல்லிலும் ஆசை என்ற பொருளிலும் அன்பு என்ற பொருளிலும் அமையக்கூடியதாக இருக்கிறது 
है ना आशय मा एम्ब अबे इधर लेने का तो ये आने नोट पे निकल लाम ले अल है ना वो उत्तर खरते चोटकल थारा कर लिया है ना मून राज कर ली अमन जी रखे सर प्लेल कहाँ नहीं है नांगल इधर एक बने से नांगल उत्तर खरते चोटकल पाते नांगल अर्थात ये थोड़ा देने से परोम इधर करते तेरा सोच कल है पाक पोरो अब इन्द इधर करते चोट कल है तेरा पे तेरा सोच कल है पार इंगे अखंगई अनमई रक्षियम आंडान उल्ले आयम तो यहाँ पे इधर ले कौन चोट कल अपने कल अखंगई इन्द्र सोच ना इन्द्र उल्पा करते कई अब ना अखंगई कुरी इधर चोला कुर्ता मन सोच ना पुरंग कई इन्द्र सोली बैरम है ना Jadi, adat itu barang ya. Anmai, anmai ini sebenarnya apa pelajar? Kita yang kerja tu. Apa itu kuri? Adik kita ini apa barang pelajar? Seimai. Adat itu barang ya. Rakasiam, rakasiam mana sebenarnya teri mungkin kalau kita, naga rakasiam awal cikul. Apa itu naga? Enak rakasiam itu kuri adik cila apa itu? Enak rakasiam, terakasiam ayam. Hey, arti tu. An dan anda sudah nak pelajar lain, na, aji sih iraban. Enak, pada kuriya, na anggal ini jual apa ta? An dan, adi me anda solli, ber. Tadah ne, arti tu. Ulle yang anda sol dera patrak. Ulle yang pada kuriya ini jual lain apa pelajar? Beriye. Tadah ne, arti tu. Ayam, ayam anda sol na. Payam, apa ayam yang perlu kuri ada jual lainnya macam mana? Telibu, payam mila ame, teliba ke? Ira kerana, sorry, arta yang perang apa lagi? Sorry, arta yang perang apa lagi? Ini dalam pala randa solar apa terk? Pala randa solna, aku ada jual lainnya macam mana? Viratar, sebab ni arta tu, balal, balal randa solna, mana? Kodai, kodap orang apa? Walau lekuri aja, cila ini apa lekal? Lobby. Itu me, kodak ke? Mata, ni ni. Sir, arta de, kanggul anda soltar apa terk? Apa kanggul anda soltar orang teriawan orang? Ira gua anda korol lebar. Apa ira gua ini lekuri aja? Ini terkait dengan cila ini apa lekal? Pahel. Arta de, ayudan. Apa ayudan anda sol? Enam sejam. Ayudan lekuri aja, cila ini enam sejam. Nangal, nira itu, na itu mila agak kerana ni apa? Nira itu ni anda soli le, ber. Apa? Kurang cukup orang apa lekang? Na itu, nira itu ni anda soli le, ber. Sir, adat apa orang apa lekang? Pin berum sot kalai, porul bulang mari, wakiam amik. Sir ya, bila terap terap kerja sot kalau cukup orang ni, ni nasi apa nama? Porul bulang aku dia mari, wakiam amik apa nama? Jadi, apa? Adalah mula-mula apa orang ya? Sulawab mana soli cula anda rek? Apa? Sulawab mana soli naik naik legal? Enak? Ilang? Enak? Ili dah kerek kerap? Apa? Inda porul dera kuriya madri, ana wakiya monde? Ninge? Ami cokola berandam. Apa? Udar nan cokola not pani kolang apa legal? Sulawab mana berke? Enak? Rawan enai? Rawan? Enak? Sulawab mana ke? Beti kolda bilai. Nah, mana ke? Ini custom ayer nanti. Apa sulawab main bagi kita kalau ni otot solen apa legal? Ilang. Apa? Ramen ini, ramen sulawab mana? Beti kholla bilal. En, sedia custom per ramen. Apa sulawab mana? Ilang ku wahai lekaran. Cer. Apa ide madri porol dera kudiya berar sot kalau ni kena selam. Alah di, patok kholla beran. Cer. Adat tu, awam meria adai. Apa awam meria adai ni dah apa legal? Meria adai illa ama porol tu. Apa? Apa anda ini lah bandai ni? Nengen ni siapa orang sana? Mari ada illah poran dah orang sol le. Orang porul darah kuriya madri, pawai juga lah band. Apa? Udar nang jodoh not panik orang abulai gal. Pada sahala il, mana? Asri er galai, awam mari ada ini repesi ya mana orang galai, adi ber, mana? Tandi dar. Mana asri er galai, nanggal mari ada sel tu band. Awam mari ada ini repesi ya mana orang galai, adi ber, tandi dar. Cep. Adat itu, pandi dar, pandi daran dah ini apa legal, macam, padi cakal, apa pandi daran dah soal, padi cakal antara porol berakuriya madri, ini siapa nama, ini kuri udah porol ni nih, amit cikolaban, apa anda wakiya dapat apa, udah nama cikolaban, 
பண்டிதன் சொன்னால் அந்த கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற அந்த கூட்டத்திற்கு பண்டிதரும் பாமரரும் அனைவருமே வருகை தந்திருந்தனர் என்ன அந்த ஒரு கூட்டத்தில் படிச்சாக்களம் இருக்கணும் படிக்காத ஆக்களம் இருக்கணும் என்ன சொல்லு பண்டிதரோ பாமரரோ வருகை தந்திருந்தனர் சரி அடுத்தது ஜாத்திரை ஜாத்திரை என்ன என்ன பிள்ளைகள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்து என்ன ஒரு வணக்க ஸ்தலத்துக்கு நாங்கள் என்ன பாத யாத்திரையாக இருக்கலாம் அல்லது வாகனத்தில் போகிறதா இருக்கலாம் அப்படி போகிறதுக்கு பேர் தான் யாத்திரை அப்போ இதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னால் இன்று என்ன கதிர்காமத்துக்குரிய ஜாத்திரை என்ன ஆரம்பிக்கின்றது என்ன ப கதிர்காம கோயில்களுக்குரிய பாத யாத்திரை ஆரம்பமாகிறது அப்போ இப்படி என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி இந்த பொருள் வார வேறு வாக்கியங்களை நீங்கள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் எழுதி கொள்ள வேணும் சரி அடுத்தது இயம்புதல் இப்போ இயம்புதல் என்றால் என்ன பிள்ளைகள் சொல்லுதல் அப்போ இயம்புதல் என்ன சொல்லுதல் என்ற கூறுதல் என்ற அந்த வா பொருள் அமையக்கூடிய மாதிரி என்ன செய்யணும் நீங்கள் வாக்கியத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இயம்புதல் என்ற சொல் பெறக்கூடிய மாதிரி வாக்கியம் அமைக்கணும்னு சொன்னால் உதாரண வழி கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் ஏன்னா என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி எனக்கு இயம்புவாய் என்ன 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 நடந்தது என்பதை பற்றி எனக்கு நீ சொல்ல வேண்டும் சரிதானே இப்போ என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி எனக்கு நீ இயம்புவாய் என்ற வாக்கியத்தை பிள்ளைகள் குறித்து கொள்ளுங்கள் சரியா இப்போ அடுத்த கேள்வியை கவனிங்க அப்போ கவனிங்க பிள்ளைகள் அடுத்த கேள்வி இப்போ பின்வரும் சொற்களின் பொருளை தருக சரியா அப்போ இதில் தரப்பட்ட சொற்களை நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அதுக்குரிய பொருளை வெளியக்கொள்ள வேணும் அப்போ இதில் த முதலாவது வந்திருக்கு தன்மை ரெண்டாவது தன்மை மூன்றாவது இழை உழை மனை இடை இறை என்ன உடை உறை மெனை அப்போ இந்த சொற்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒழிப்பு முறையை வச்சு கொண்டு இந்த சொற்களை தந்திருக்கிறாங்க என்ன ஒழிப்பு ஓசையை வச்சு வேணும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்ய வேணும் பொருளை கண்டுபிடிச்சி எழுத வேணும் அப்போ அதில் முதலாக பாருங்க தன்மை இப்போ தன்மை என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் குளிர்ச்சியை குறைக்கும் அப்போ தன்மை என்பதற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்கள் குளிர்மை அல்லது குளிர்ச்சியன்னு சொல்லி வழியை கொள்ளுவீங்கள் இப்போ தன்மை என்ப தன்மை என்பதை என்னத்தை குறைக்கும் பிள்ளைகள் குளிர்ச்சியை குறைக்கும் சரி அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க தன்மை இப்போ தன்மை என்று சொன்ன இரவுகள் இயல்பை குறைக்கும் அப்போ ஒருவருடைய தன்மையை குறிப்பது தான் அந்த இயல்பு அப்போ நீங்கள் தன்மை என்பதற்கு என்ன பொருள் கொள்கை கொள்வீங்கள் இயல்பு சரி அடுத்தது பாருங்கள் இழை என்ன இழை என்று சொன்ன என்ன நாங்கள் உடல் மெலிந்து போகிறத குறைக்கும் அப்போ இழைச்சு போயிட்டு சொல்லுவாங்க தானே அப்போ அதுதான் இந்த இழை அப்போ உடல் மெலிவை குறைப்பது இலை உடல் மெலிவு என்ன சரி அடுத்தது பாருங்க இலை இலை என்று சொன்னால் என்ன ஒரு வகை நூலை குறைக்கும் அப்போ நூல் என்ன அப்போ அந்த இலை என்று சொன்னால் நூலை குறைப்பதாக இருக்கும் சரி அடுத்தது பாருங்க மனை மனை என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் நிலத்தில் போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய மாதிரி பலகையால் செய்யப்பட்ட ஒரு இருக்கை தான் என்னது மனை அப்போ நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வகையில் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க என்ன நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வகையில் பலகையால் செய்யப்பட்ட ஒரு இருக்கைக்கு பேர் தான் மனை என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அடுத்த பாருங்க இறை இறை என்று சொன்னால் என்ன பிள்ளைகள் உணவு என்ன இப்போ இறை என்பது என்னத்தை குறைக்குது உணவை குறைப்பதாக அமையும் சரிதானே அடுத்தது இறை என்று சொன்ன என்ன பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் இறைத்தலையும் குறைக்கலாம் அல்லது இறைவனையும் குறைக்கும் சரிதானே சரி அடுத்தது உரை உரை என்ன என்ன பிள்ளைகள் பேச்சு சொல் என்ன அப்படியான விதங்களில் அமையும் சரி அப்போ அடுத்தது உரை என்பது என்னத்தை குறைக்கும் பிள்ளைகள் உரை என்பது என்ன உறைவிடத்தை குறைக்கும் என்ன உறைதல் உறைவிடம் அப்படியான பொருள்களில் அது அமையும் சரி அடுத்தது பாருங்கள் மெனை மெனை என்ற என்ன பிள்ளைகள் வீடு என்ன இப்போ வீட்டை குறைப்பது தான் மெனை என்ற பொருளில் வரும் அப்போ மெனை என்பது வீடு இல்லம் என்ற பொருள்களில் அமையும்
சரி என்ன பிள்ளைகள் அப்போ இதுக்குரிய பொருள்களை என்ன செய்யுங்க நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்த இதுக்கில் போவோம் ரெண்டாவது வழி கவனிங்க அதில் பின்வரும் சொற்களை பேராகவும் வினையாகவும் என்ன செய்வா வாக்கியங்களை அமைக்கவும் அப்போ நீங்கள் பேராக வினையாக வினை செய்வோம்னு சொன்னால் பொருள் தரக்கூடிய வகையில் வாக்கியத்தை அமைக்க வேணும் சரி அப்போ பொருள் விளங்குகிற வகையில் நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்கவும் சொன்னால் அதில் என்ன செய்ய வேணும் அது அந்த சொல் பேராக வர வேணும் அடுத்த சொல்லை வந்து நீங்கள் அதை பாவிச்சிருக்க வேணும் அங்கே வினையாக வர இடத்துல அப்போ நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பிள்ளையால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ முதலாவது அகல் அப்போ அகல் என்பதற்குரிய பேராக வரக்கூடிய பொருள் என்ன பிள்ளைகள் என்னது அகல் என்று சொன்னால் விளக்கு அப்போ அகல் என்றது விளக்காக வர வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வாக்கியத்தை அமைச்சு கொள்ள வேணும் அடுத்தது இதில் நீங்கள் பொருளை முதல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க அகல் என்பது பெயராக என்னெண்டு பேரும் விளக்கு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வாக்கியத்தை பார்ப்போம் விளக்கு என்ற பொருள் வார மாதிரி ஆனால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய சொல் எதுவாக இருக்கும் அகல் என்பது தான் அப்போ அடுத்த வினை என்னது பிள்ளைகள் அகல் என்று சொன்னால் அகலுதல் என்ன விட்டு போதல் அப்போ அகல் என்பது விலகுதலை குறைக்கும் வினையாக விரைக்க விலகுதலை குறைக்குது சரி இப்போ அடுத்தது பாருங்க அணி அப்போ அணி என்பது என்ன ஒன்று ஆபரணங்களை குறைக்கும் பேராக விரைக்க என்ன அடுத்தது வினையாக விரைக்க அணிதலை குறைக்கும் போட்டுக்கொள்வது என்ன அப்போ அணி என்பது பேராக என்னத்தை குறைக்குது ஆபரணங்கள் வினையாக விரைக்க பிள்ளைகள் என்னது அணிதல் சரி இப்ப அடுத்தது என்ன பிள்ளைகள் உடு என்ன இப்ப உடு என்பது பேர்ல என்னத்தை குறைக்குது பிள்ளைகள் நட்சத்திரம் என்ன நட்சத்திரத்தை குறிப்பதாக இருக்கும் உடு என்பது நட்சத்திரம் அடுத்தது அது உடு என்பது வினையாக விலைக்கு என்ன செய்யும் நாங்கள் உடுத்துதல் என்ன உடுப்பு போடுறத குறைக்கும் சரிதானே இப்போ உடு என்பது பேராக விரைக்க நட்சத்திரத்தையும் வினையாக விரைக்க உடுத்துதலையும் குறைக்குது அடுத்த சொல்ல கவனிச்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஊர் ஊர் என்பது சொல் என்ன ஊர் என்ற சொல் என்ன செய்யும் பேராக விரைக்க ஆ அந்த கிராமத்தை அல்லது ஊரையோ குறிப்பதாக இருக்கும் ஆனால் வினையாக விரைக்க என்ன செய்ய போது பிள்ளைகள் ஊர்ந்து செல்வதை குறைக்கும் இப்போ அதையும் நோட் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்கள் அடுத்தது அரி இப்போ அரி என்பதற்கு பேராக விரைக்க என்ன செய்யும் அரி என்று சொன்னால் வண்டு இப்போ வண்டை குறிப்பது தான் அரி அடுத்தது என்ன செய்ய போது அரி என்பது வினையாக விரைக்க என்ன செய்யும் அரிதல் என்பதை குறிப்பதாக அமையும் சரிதானே அப்போ இப்போ நாங்கள் இப்போ வாக்கியத்துக்குள்ள போவோம் அகல் என்பது என்ன செய்யும் என்ன அகல் என்பது என்ன செய்யுது பிள்ளைகள் பேராக விரைக்க அறியாமை அகல கல்வியே அகல் என்றால் என்ன எங்களுடைய அறியாமை இல்லாமல் போகிறதுக்கு விளக்கு எதுவாம் கல்வி சரி இப்போ அதுவே விலகி போதல் என்பதை நாங்கள் குறிக்கணும்னு சொன்னால் என்ன செய்வோம் இதில் வினையாக பயன்படுத்த வேணும் என்னது விலகுதல் அப்போ அந்த என்ன இடத்தை விட்டு அகன்று சென்றோம் என்ன சுற்றுலா முடிந்து அந்த இடத்தை விட்டு நாங்கள் அகன்று சென்றோம் சரி அடுத்தது அணி அணி என்பது பேராக விரைக்க நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஆடை அணிகலன்கள் எல்லாத்தையும் எல்லாவற்றையும் என்ன தயாராக வைத்திருந்தார்கள் என்ன அணிகலன் என்பது என்ன செய்யும் அங்கே பேராக வருகிறது அடுத்தது அணிதல் இப்போ புதிதாக எடுத்த என்ன புதிதாக வாங்கிய ஆடையை அணிந்தேன் என்ன அது வினையாக வரும் அடுத்தது உடு என்பது இங்கே பேராக விரைக்க என்ன செய்யுது நட்சத்திரம் வானத்தில் என்ன கோடிக்கணக்கான உடுக்கள் 
காணப்பட்டன என்று சொல்லி பெறும் அடுத்தது வினையாக அந்த உடு என்பது வரைக்கு நான் புத்தாடை உடுத்தினேன் நான் புத்தாடை உடுத்தினேன் சொல்லி வினையாக நீங்க பாவிப்பீங்க சரிதானே அப்ப அடுத்தது ஊர் என்பது என்ன ஊர் முழுவதும் சுற்றி திரிந்தேன் நான் ஊர் முழுவதும் சுற்றி திரிந்தேன் என்ற அதில பேராக நீங்க பாவிப்பீங்க அதே வினையாக பாவி கேட்க என்ன செய்வீங்க உயிரினங்களில் என்ன பாம்பு ஊர்ந்து செல்வதாகும் என்ன பாம்பு ஊர்ந்து சென்றது அல்லது என்ன செய்வியல் ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு விலங்கை குறிச்சு கடைசியாக அது ஊர்ந்து சென்றது சொல்லி கொடுப்பீங்கள் சரிதானே அடுத்தது அரி என்ற சொல்லில் நீங்கள் அரி என்பது என்ன செய்வீங்கள் பேராக வண்ட பாய்ச்சி கொண்டு அதில் என்ன அரி வந்து என்ன செய்கிறது தேன் குடித்தனு சொல்லுவீங்கள் அடுத்தது அரிதல் என்ற பொருள் எழுதியக்க என்ன செய்ய வேணும் நாங்கள் என்ன மரத்தை அறிந்தோம் என்ன வெட்டப்பட்ட அந்த துண்டு மரத்தை நாங்கள் அறிந்து எடுத்தோம் என்று சொல்லி என்ன செய்வியால் நீங்கள் பொருள் வரக்கூடிய மாதிரி வாக்கியத்தை அமைச்சு கொள்ளுங்க அப்போ இப்படி தான் என்ன செய்கிறது ஒரு சொல்ல வச்சுக்கொண்டு பேராகவும் வினையாகவும் பொருள் தரக்கூடிய மாதிரி வாக்கியம் அமைக்க வேணும் அப்போ இதில் தரப்பட்டிருக்கிற சொற்களை என்ன செய்யுங்க அதுக்குரிய பொருளை நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கொண்டு மேலதிகமான வாக்கியங்களை என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் நீங்களே எழுதிக்கொள்ள பழைய கொள்ளுங்கள் சரிதானே நாங்கள் அடுத்த கல்விக்குள்ளே போவோம் சரி கவனித்துக் கொள்ள பிள்ளைகள் அடுத்த கல்வி உங்களுக்கு தரப்படுகிறேன் சொன்னால் பின்வரும் வாக்கியங்களில் உள்ள எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படுபொருள் என்பவற்றை இனம் காண்க சரியா அப்போ நாங்கள் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படுபொருளில் நாங்கள் என்னென்ன இனம் காண்றோன்னு சொல்லி முதலாவது வாப்பில் படிச்சுருந்த நாங்கள் இப்போ எழுவாய் வந்து என்ன செய்யும் வாக்கியம் ஆரம்பிக்கிற இடமாக இருக்கும் என்ன பயனிலை எப்போவுமே அதனுடைய செயலை குறிப்பதாக இருக்கும் என்ன இப்போ செயலினுடைய விளைவை குறிப்பதானது செயற்படுபொருளாக காணப்படும் அப்போ இந்த வாக்கியத்தை முதலாக கவனித்து கொள்ளுங்க மாணவர்கள் மைதானத்தில் பந்து விளையாடினர் அப்போ நாங்கள் இதில் முதலாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னத்தை பயனிலையே அப்போ இதில் காணப்படுற செயல் என்ன பிள்ளைகள் விளையாடினர் அப்போ விளையாடினர் என்பது என்னவாக வரும் பிள்ளைகள் பயனிலையாக வரும் என்ன அப்போ இது விளையாடினர் என்ற பயனிலையை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் எழுவாய கண்டுபிடிக்க வேணும் ஜார் விளையாடினார்கள் மாணவர்கள் விளையாடினார்கள் அப்போ இதை என்ன செய்யும் எழுவாயாக வரும் இப்போ விளையாடினார்கள் என்ன விளையாடினார்கள் என்ன கேள்வியை கேட்க பந்து விளையாடினார்கள் என்று வாரது செயற்பாடு பொருளாக அமையும் சரியா அப்போ இந்த மாணவர்கள் மைதானத்தில் பந்து விளையாடினார் என்ற வாக்கியத்தில் என்ன செய்திருக்கிறோம் முதல்ல பயனிலையாக கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் இந்த பயனிலையை வச்சு எழுவாயாக கண்டுபிடிச்சு கடைசியாக செயற்பட பொருளாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சரி அடுத்தது ஓவியர் தூரிகை கொண்டு அழகிய ஓவியங்களை வரைந்தார் சரிய இதில் பயனிலை என்ன பிள்ளைகள் வரைந்தார் என்ன பயனிலையாக வரைந்தார் அதுதான் செயல் என்ன அப்போ யார் வரைந்தது ஓவியர் வரைந்தார் இப்போ இவர் தான் எழுவாய் அப்போ பயனிலை வரைந்தார் ஓவியர் எழுவாய் வரைந்தார் எதை வரைந்தார் ஓவியங்களை வரைந்தார் அப்ப இவர் தான் செயற்பாடு பொருளாக வருவார் சரி அடுத்தது ஆலய வழிபாட்டில் ஈடுபட்ட மக்கள் கடவுளை வணங்கினர் ஆலய வழிபாட்டில் ஈடுபட்ட மக்கள் கடவுளை வணங்கினர் அப்ப இதுல சேலா எது இருக்கு பிள்ளைகள் வணங்கினர் என்ன அவர் தான் பயனிலையாக வருவார் என்ன யார் வணங்கியாதீங்க மக்கள் என்ன எதை வணங்கினார்கள் யாரை வணங்கினார்கள் கேட்க என்ன செய்யும் கடவுளை என்றது செயற்பட பொருளாக வரும் அப்போ இதில் எழுவாயாக மக்களும் பயனிலையாக வணங்கினரும் செயற்பட பொருளாக என்ன செய்த பிள்ளைகள் கடவுளை என்பதும் வரும் சரிதானே அடுத்தது பாருங்க பாட்டி சுட்ட வடை சுவையாக இருந்தது பாட்டி சுட்ட வடை சுவையாக இருந்தது இப்போ இதில் வினையாக வரப்போகிற என்ன பிள்ளைகள் பயனிலையாக என்ன இருந்தது இப்போ இவர் தான் பயனிலை இப்போ எது இருந்தது வடை இப்போ வடை தான் இங்கே எழுவாயாக வரும் இப்போ இது பயனிலையாக இருக்கே எழுவாயாக வடை வரும் சரிதானே அப்போ இருந்தது எப்படி இருந்தது சுவையாக இருந்தது அப்போ அது என்னவாக வரும் செய்யப்படு பொருளாக அமையும் சரிதானே விளங்கிட்டா பிள்ளைகள் அப்போ இதில் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது பாட்டி என்பதுதான் எழுவையாக வரும்னு சொல்லி அப்போ பாட்டி வடை சுட்டாரன்னு சொன்னால் 
சுட்டார் என்பது பயனிலையாகவும் ஜா சுட்டார் பாட்டி சுட்டார் எழுவாயாகவும் வடை என்பது செயற்படுபொருளாகவும் பெர் சரி மன்னன் குடிமக்களை காத்தான் இதில் வினை என்ன பிள்ளைகள் காத்தான் என்ன காப்பான் இல்லை காத்தான் சரிதானே அப்போ காத்தான் என்பது என்ன செய்து பிள்ளைகள் பயனிலையாக வரு அப்போ காத்தான் என்ற இந்த பயனிலை வச்சுக்கொண்டு யார் காத்தான் மன்னன் காத்தான் அப்போ எழுவாயாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதை காத்தான் குடிமக்களை காத்தான் அதுதான் செயற்பட பொருளாக வரும் இப்படித்தான் என்ன செய்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் எழுவாய் பயனிலை செயற்பட பொருளை கண்டுபிடிக்க வேணும் முதல்ல நீங்கள் வினையை கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த வினை தான் என்ன செய்யும் பயனிலையாக வரும் இப்போ பயனிலையை வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்வீங்கள் அந்த செயலை செய்தது யார் அந்த செயலத்து உருவாகிறதுக்கு காரணம் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னு சொன்னால் அது எழுவாயாக வரும் அதோட விளைவு என்னென்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செயலின் விளைவு தான் என்னவாக இருக்கும் செயற்பட பொருளாக இருக்கும் இது நாங்கள் முதலாவ வகுப்பிலேயே கேட்ட நாங்கள் என்ன மாதிரியாக எழுவாய் பயனிலை செய்யப்பட பொருளாக கண்டுபிடிக்கணும் சார் அதுக்குரிய கேள்வி தான் இப்போ நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி கவனிங்க பிள்ளைகள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் வாக்கியங்களில் உள்ள அடைமொழிகளை இனம் காண்க அடைமொழி என்ன என்ன பிள்ளைகள் ஒரு சொல்ல விவரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறது தான் அடைமொழி அது பேரடைமொழியாக இருக்கலாம் அல்லது வினை அடைமொழியாக கூட இருக்கலாம் என்ன ஒரு பேர் சொல்ல அது எப்படிப்பட்டது அதோடைய பண்பு என்ன அதோடைய தன்மை என்ன என்று சொல்லி நாங்கள் விபரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த சொற்களையோ அல்லது ஒரு வினை சொல்ல எப்படி அந்த செயல் நிகழ்ந்திருக்கு எப்படியான செயல் என்பதை சொல்லி நாங்கள் விபரிக்கிறதுக்கோ என்ன செய்கிறோம் இந்த அடைமொழிகளை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா வாக்கியங்களை நாங்கள் மெருகூட்டணும்னு சொன்னால் வாக்கியங்களை நாங்கள் விவரமாக கூற வேணும்னு சொன்னால் இந்த கட்டாயம் என்ன செய்ய வேணும் இந்த அடைமொழிகளை பயன்படுத்துகிறோம் சரிதானே இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன பசு புல் மேய்ந்தது என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த பசுவை என்ன செய்யலாம் விவரிக்கலாம் எப்படிப்பட்ட பசு வெள்ளை பசு என்ன வெள்ளை பசு மே புல் மேய்ந்தது எப்படிப்பட்ட புல் பச்சை புல்லை மேய்ந்தது அப்போ பாருங்க வெள்ளை பசு பசு புல் மேய்ந்த என்றதை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ அடைமொழியில் கொண்டு வாக்கியத்தை மாற்றவன் எப்படி வெள்ளை பசு பச்சை புற்களை வேகமாக மேய்ந்தது என்ன மேய்ந்தது எப்படி மேய்ந்தது வேகமாக மேய்ந்தது இப்போ இதுதான் அடைமொழி என்று சொல்கிறது சரியா வெள் ப பசு புல் மேய்ந்த என்ற ஒரு சாதாரண வாக்கியத்தை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் விபரிச்சு கொண்டு போகிறோம் வெள்ளை பசு பச்சை புற்களை வேகமாக மேய்ந்தது சரிதானே இப்போ அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த வாக்கியம் என்ன செய்யறதுக்கு தரப்பட்டிருக்கு நாங்கள் அப்போ இதில் எந்த சொல் மேலதிகமாக வந்து என்ன செய்யறக்கு ஒரு சொல்ல விபரிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் கண்டுபிடிக்க வேணும் சரிதானே பிள்ளைகள் கவனிங்க முதலாவது பெரிய மரங்கள் அழகாக வளர்ந்தன பெரிய மரங்கள் அழகாக வளர்ந்தன அப்போ இதில் பாருங்க பேரடைமொழியும் வினை அடைமொழியும் இருக்கிறத பார்ப்பீங்க சரியா அப்போ இதில் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் எந்த ரெண்டு சொல் எடுத்தால் இதில் வாக்கியம் தனிமையாக சாதாரண ஒரு வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும் பாருங்க மரங்கள் வளர்ந்தன என்பது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் அப்போ அந்த மரங்கள் எப்படி வளர்ந்தது என்று சொல்கிறதுக்காகத்தான் பெரிய என்றத மரங்களை கடைமொழியாகவும் என்ன பெரிய என்பது பேரடைமொழியாகவும் வளர்ந்தன எப்படி வளர்ந்தன அழகாக வளர்ந்தன என்பதற்காக என்ன செய்யிருக்கு வினை அடைமொழியையும் பயன்படுத்தியிருக்கு சரியா இப்போ இதில் இரண்டு அடைமொழிகளை பயன்படுத்தி ஒரு சாதாரண வாக்கியத்தை மெருகூட்டியிருக்கு அப்படி மரங்கள் வளர்ந்தன என்ற ஒரு வாக்கிய சொல்ல வாக்கியத்தை என்ன செய்திருக்கிறார்கள் பெரிய மரங்கள் அழகாக வளர்ந்தனன்னு சொல்லி அடைமொழியை பயன்படுத்தி விவரிச்சு சரி அடுத்தது அழகிய பேனா கொண்டு கடிதம் எழுதினேன் சரியா இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை சாதாரண வாக்கியம் எடுத்துக்கொண்டால் பேனா கொண்டு கடிதம் எழுதினேன் ஏன்னா அது பேனா எந்த பேனாவாக கூட இருக்கலாம் சாதாரண பேனாவாலேயும் எழுக்கலாம் அப்போ இந்த பேனாவை விவரிக்கிறதுக்கு தான் என்ன செய்கிறார் அழகிய பேனா கொண்டு கடித மொழியினே ஸோ அப்போ இதில் இருக்கிற அடைமொழி என்ன அழகிய ஏன்னா அழகிய பேனா கொண்டு கடித மொழியினேன் சரி அடுத்தது வண்ண வண்ண பூக்கள் சோலையிலே மலர்ந்திருந்தன அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் 
பூக்கள் சோலையிலே மிளந்திருந்த என்று கூட சாதாரணமாக முடிக்கலாம் அப்ப இதுக்கு அடைமொழியா என்ன சேர்க்கிறார்கள் வண்ண என்ற வண்ண 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 என்ற சொல்ல அடைமொழியாக கொடுத்துக்கிறார் வண்ண வண்ண பூக்கள் சரியா இப்ப இந்த பூக்கள் மிளந்திருந்த என்பதை என்ன சேர்க்கிறார் வண்ண வண்ண பூக்கள் என்று சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் சரியா அப்ப அடுத்த கல்வியை கவனிங்க பிள்ளைகள் சரி அப்ப அடுத்த கல்வியில பாருங்க பிள்ளைகள் அரசன் குடிமக்களை அன்பாக நடத்தினான் என்ன அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நடத்தினான் என்பதை விவரிக்கிறதுக்காக என்ன செய்திருக்கு அன்பாக என்ற சொல்ல பாவிச்சிருக்கு அப்போ அரசன் குடிமக்களை எப்படி நடத்தினான் அன்பாக நடத்தினான் என்ற அடைமொழியை அதில் பாவிச்சிருக்கு சரி நல்ல பிள்ளைகளை நம்பியே இவ்வுலகம் இயங்குகின்றது அப்போ பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி என்ன அப்போ அதில் பிள்ளைகளை நம்பியே இவ்வுலகம் இயங்குகிறது என்பது இந்த சாதாரணமான வாக்கியத்தை பிள்ளைகளை விவரிக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை நம்பி இருக்கும் இந்த உலகம் பிள்ளைகளை நம்பித்தான் நான் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை நம்பி நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி என்ன பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளை நம்பித்தான் இந்த உலகம் இயங்குகின்றது என்று சொல்லி சொல்லி முடிச்சிடும் சரியா அப்போ நல்ல பிள்ளைகளை நம்பியே இந்த உலகம் இயங்குகின்ற என்பதில் நல்ல என்பது என்ன செய்யுது பெயர் அடைமொழியாக வருகிறது சரியா இப்ப அடுத்த கவனிச்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் அஞ்சாவது அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு என்னது ஒழுக்கம் என்ற தலைப்பிலே நூறு சொற்களுக்கு குறையாமல் ஒரு கட்டுரை வரைக ஏன்னா அப்ப கட்டுரை வரைக என்று சொன்னா என்ன செய்யற பிள்ளைகள் சின்னாக்கள் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது படத்தை கறி போட்டு வாரதில்லை ஏன்னா ஒழுக்கம் என்பது படம் கறிட்டு வரைக என்று சொன்னா என்ன கட்டுரைய எழுத சொல்றது தான் வரைக ஏன்னா அப்ப ஆகவே ஒழுக்கம் அப்போ ஒழுக்கம் என்ற தலைப்பில் என்று நீங்கள் என்ன செய்யுங்க முதலாவது ஒழுக்கம் என்றா என்னன்னு சொல்லி எழுத வேணும் அப்போ ஒழுக்கம் என்றா என்ன பிள்ளைகள் ஒழுக்கம் என்றா என்ன பிள்ளைகள் சிறந்த நல்ல பண்புகளை பேணி கொள்வது தான் ஒழுக்கம் இப்போ நாங்கள் ஒழுக்கத்தை எங்கெங்கே எல்லாம் கடைபிடிக்கலாம் எங்களோட செயற்பாடுகளில் என்ன எங்களோட கல்வியில் எங்களுடைய என்ன நடத்தைகளில் எங்க எங்களோட வாழ்க்கை முறையில் எல்லாவற்றிலையும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் ஒழுங்கு முறையை பேண வேணும் இப்போ இதனால் தான் என்ன செய்யிருக்கு ஒழுக்கம் விழுப்பந்தனால் ஒழுக்கம் உயிரினம் ஓம்பப்படும் என்று சொல்லி சொல்லப்போ அதாவது ஒழுக்கம்தான் எங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தாரதால் தான் இந்த ஒழுக்கம் என்னது எங்களோட உயிரையும் விட மேலாக கருப்பப்போ நாங்கள் ஒழுக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணம் அப்போ இந்த உலகத்தில் ஒழுக்க நல்ல ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்தவர்கள் நான் என்ன செய்கிறார்கள் பெரியவர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் என்ன நல்ல ஒழுக்கத்துடன் வாழ்ந்தவர்கள் உதாரணத்துக்கு மகாத்மா காந்தியடிகளை போல அல்லது என்ன விவேகானந்தர் விபுலானந்தர் இப்படியான பல மகான்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒழுக்க நிறையை பின்பற்றியிருப்பார்கள் அப்போ அப்படி ஒழுக்க நிறி ஏதாவது ஒரு செயற்பாட்டை மையமாக கொண்டதாக கூட இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அவர்கள் என்ன உண்மை பேசுவதில் ஒழுக்கத்தை பணி வந்தவர் தான் மகாத்மா காந்தி என்ன அப்போ சத்தியத்தை தன்னுடைய ஒழுக்கமாக கொண்டிருந்தார் என்ன ஒரு சில பேர் நேரம் தவறாமிய ஒரு ஒழுக்கமாக கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு சில பேர் தங்களுடைய வார்த்தைகளில் மரியாதையை செலுத்துறது ஒழுக்கமாக கொண்டிருப்பார்கள் அப்போ நீங்கள் ஒழுக்கம் என்னென்ன பண்புகளில் இருக்குது என்னென்ன பண்புகளில் என்னென்ன செயற்பாடுகள் நீங்கள் இந்த ஒழுக்கத்தை பின்பற்றலாம் என்று சொல்லி என்ன செய்வீர்கள் முதல்ல ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒழுக்கம் என்றால் என்னென்று என்னென்ன செயற்பாடுகளில் என்னென்ன பண்புகளில் நீங்கள் இந்த ஒழுக்க முறையை பின்பற்றலாம் என்று சொல்லி சொல்ல வேணும் அடுத்தது நீங்கள் இந்த ஒழுக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டிய இந்த அவசியம் என்ன என்ன இந்த காலத்தை நீங்கள் ஒழுக்கத்துடன் வாழ்ந்தால் தான் என்ன செய்யலாம் நல்ல பிள்ளைகள் என்ற பெயரை எடுக்கலாம் ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவாக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதா என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ தன்னுடைய பிள்ளை அவர் பெற்றது என்ற வழியையும் விட அந்த பிள்ளையை பெற்றபோது அடைந்த மகிழ்ச்சியையும் விட அந்த பிள்ளை என்ன ஒரு ஒழுக்கமான நல்ல பிள்ளை சான்றோன் என்ற பெயரை பெறப்போது தான் அதனுடைய தாய் என்ன செய்வார் மகிழ்ச்சியை அடைவாராம் அப்போ ஈன்ற பொழுதினும் பேருவாக்கும் தன்னுடைய மகன் சான்றோன் என கேட்டதாய் அப்போ அந்த ஒழுக்கத்துடைய அவசியம் என்ன பிள்ளைகள் என்றதை நீங்கள் கொடுக்க வேணும் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டிய காரணம் என்ன என்னத்துக்காக நாங்கள் ஒழுக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் சரிதான் அப்போ இந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பதில் ஏற்படுற நன்மைகள் என்ன பிள்ளைகள் என்ன சமூகத்தில் ஒரு நட்புரட்சியாக எங்களை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் சமூகத்தில் ஒரு நட்புரட்சியாக நாங்கள் வாழ முடியும் சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக வாழ முடியும் என்ன சமூகத்தில் எங்களை பார்த்து மற்றவர்களை என்ன செய்வார்கள் தங்களுடைய பண்புகளை மாற்றிக்கொள்வார்கள் 
இந்த சமூகத்தையே மாற்றி கொள்கிற தன்மை எங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் இல்லாத காலத்தில் என்ன செய்வாங்க இந்த ஒழு எங்களுடைய ஒழுக்க நிறை வாழ்வு மற்றவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக இருக்கும் என்ன பிள்ளைகள் எங்களை பார்த்து என்ன இந்த பிள்ளைய போல ஒழுக்கமாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இருக்க வேணும் இந்த ஒழுக்கம் எங்களுக்கு மற்றவர்களுடைய நல்ல மதிப்பை பெற்று தரும் பிள்ளைகள் இப்போ ஒழுக்கமாக வாழணும் இப்போ ஒழுக்கம்னு சொல்கிறது நாங்கள் இப்போ பாடசாலைக்கு ஒழுங்காக போகிறத கூட சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பள்ளிக்கத்துக்கு நேரம் தவறாமல் ஒழுங்காக போகிறீங்கன்னு சொன்னால் பள்ளிக்கூத சொல்லுவாங்க என்ன இந்த பிள்ளைய போல் ஒழுங்காக நேரத்துக்கும் பள்ளிக்கூத்துக்கும் வர வேணும் ஒரு நாள் கூட தப்பாக பள்ளிக்கூத்துக்கு வாரது அதை விட நாங்கள் எங்களோட என்ன எங்களோட செயற்பாடுகளில் ஆசிரியர்களுக்கு அதிபர்களுக்கு சக மாணவர்களுக்கு மதிப்பளிக்கிற தன்மையில் என்ன எங்களுடைய ஆடை அணிகலன்களில் நாங்கள் என்ன மாதிரி பள்ளிக்கூத வழிகிட்டு போகிறோம் என்ன மாதிரி நடைமுறையை பின்பற்றுகிறோம் எங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகள் என்ன மாதிரி இருக்குது நாங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன மாதிரி இருந்து கொள்கிறோம் அப்போ இப்படியான எல்லா செயற்பாடுகளையும் என்ன செய்யுது இந்த ஒழுக்கம் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போ இந்த ஒழுக்கத்தை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய காரணத்தை சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த ஒழுக்கம் இல்லாமல் போகிறதால் ஏற்படுற பிரச்சனைகளை சொல்லலாம் அப்போ ஒழுக்கம் ஒரு இடத்துல இல்லாட்டி என்ன செய்ய முடியாது என்ன யார் இல்லையமும் என்ன நன்மதிப்பை பெற முடியாது ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு பிள்ளைய யாராவது விரும்புவார்களா பிள்ளைகள் இல்லை அப்போ நீங்கள் பாடசாலைக்கு ஒழுங்காக செல்லாமல் சொல்லுற வேலைகளை செய்யாமல் ஒழுங்காக இருந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்ன இந்த பிள்ளைகள ஒழுக்கம் இல்லைன்னு சொல்லி எப்போவுமே என்ன செய்வார்கள் புறந்தள்ளி கொண்டு இருப்பார்கள் இப்போ ஒழுக்கம் இருக்கிற பிள்ளைகளை மாத்திரம்தான் எல்லாருமே விரும்புவார்கள் நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிலையும் கட்டாயம் ஒழுக்கம் என்ற ஒன்று நடைமுறை இருந்தாக வேணும் என்ன அப்படி நீங்கள் ஒழுக்கம் என்றால் என்ன ஒழுக்கம் என்னென்ன பண்பில் சே என்னென்ன செயற்பாடுகள் ஒழுக்கத்தை நாங்கள் பின்பற்ற முடியும் என்ன ஒழுக்கத்தை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய காரணம் என்ன ஒழுக்கம் இல்லாததால் இப்போ நீமைகளை என்ன ஒழுக்கம் இல்லாட்டிக்கு என்ன மாதிரியான நடைமுறை காணப்படும் இந்த ஒழுக்கத்தை பின்பற்றாட்டி இப்படியான தீமைகளை நாங்கள் அனுசரிக்க வேண்டி ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கள் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வீங்கள் இவ்வளோத்தை எந்த ஒத்து கண்டிப்பாக நாங்கள் என்ன செய்ய ஒரு சில திருக்குறள்களை நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒழுக்கம் உடமை என்ற திருக்குறளில் இருந்து ஒரு சில திருக்குறளை என்ன செய்ய வேணும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு திருக்குறளை அதனுடைய பொருள்களோடு கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்படியே கொடுத்து என்ன செய்யுங்கள் கடைசியாக தொகுத்து நாங்கள் என்ன சிறந்த ஒழுக்கம் உள்ள பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டிய கடப்பாடு எங்கள் அனைவருக்குமே காணப்படுகிறார் என்று சொல்லி என்ன செய்யலாம் நீங்கள் இந்த கட்டுரையை முடித்து கொள்ளலாம் கவனித்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் அப்போ இப்படித்தான் என்ன செய்கிறது ஒழுக்கம் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் என்ன கட்டுரை ஒன்றை வெளியே கொள்கிறது சரி பிள்ளைகள் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்த எல்லா விஷயத்தையும் என்ன பிள்ளைகள் சரியாக கவனித்து நீங்கள் குறித்து வச்சு கொள்ளுங்கள் மேலொரு இன்னுமொரு வகுப்பில் மேலதிகமான விடயங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் பகுதியோட நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்று கொள்வது சகாயதாசன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்திருக்கின்ற இந்த கல்வி டிவிக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி